హాయ్ ఎవ్రీవన్ ఎలా ఉన్నారు వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ హోమ్ కుకింగ్ నేను మీ శ్రావణి ఇవాళ మన ఛానల్లో పుదీనా రైస్ ఎలా చేయాలో చూద్దాం పుదీనా వల్ల మనకు చాలా హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయండి పుదీనా తీసుకోవడం వల్ల డైజెషన్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది ఇమ్యూనిటీ కూడా పెరుగుతుంది మైగ్రేన్ సైనస్ లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళకు కూడా కొంత రిలాక్సేషన్ దొరుకుతుంది దీనికి బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ తగ్గించే పవర్ కూడా ఉందండి వెయిట్ లాస్ అవ్వాలనుకున్న వాళ్ళకు కూడా ఇది చక్కగా హెల్ప్ అవుతుంది ఇన్ని యూజెస్ ఉన్న పుదీనా యూజ్ చేసుకొని ఈరోజు మనం హెల్తీ అండ్ టేస్టీగా రైస్ ప్రిపేర్ చేసుకుందాం ఇంకా లేట్ చేయకుండా ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేసేద్దాం దీనికోసం ఒక బ్లెండింగ్ జార్ తీసుకొని దాంట్లోకి ఫోర్ కప్స్ పుదీనా యాడ్ చేసుకున్నాను ఇందులోకి నాలుగు పచ్చిమిరపకాయలు కూడా వేసుకుంటున్నాను దీంట్లోకి నాలుగు వెల్లుల్లి రెబ్బలు పొట్టి తీసుకున్నవి వేసుకుంటున్నాను ఇందులో కొద్దిగా కొత్తిమీర కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి దీంట్లో కాస్త సాల్ట్ యాడ్ చేసుకొని వాటర్ యాడ్ చేయకుండా ఫైన్ పేస్ట్ లాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలండి ఒకసారి గ్రైండ్ చేసుకున్నాం చూడండి ఇలా ఫైన్ పేస్ట్ లాగా గ్రైండ్ చేసుకొని పక్కన ఉంచుకుందాం నెక్స్ట్ ప్యాన్ పెట్టుకొని కాస్త ఆయిల్ వేసుకుందాం దాంట్లోకి ముందే మనం ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్నటువంటి పుదీనా మిక్స్ వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి లో ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేయాలండి లేదంటే పుదీనా పేస్ట్ అంతా మాడిపోతుంది రైస్ అస్సలు టేస్టీగా ఉండదు ఇలా ఫ్రై చేసుకున్నటువంటి పుదీనా పేస్ట్ ఒక బౌల్లో తీసుకొని పక్కన ఉంచుకుందాం ఇది ఫ్రిడ్జ్లో మనం టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ డేస్ వరకు స్టోర్ చేసి పెట్టుకొని ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఈజీగా రైస్ ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ బ్రెడ్ ఫ్రై చేసుకోవాలండి మనం దీనికోసం నేను ఆల్రెడీ ప్యాన్లో ఆయిల్ వేసి పెట్టుకున్నాను చూడండి ఆయిల్ కూడా హీట్ అయిపోయింది వన్ బై వన్ బ్రెడ్ పీస్ వేసుకుంటూ మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇలా అన్ని బ్రెడ్ పీసెస్ కూడా వేసుకొని కలర్ చేంజ్ అవుతున్నప్పుడు టర్న్ చేసుకొని గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చిన తర్వాత తీసుకొని పక్కన ఉంచుకోవాలి ఇలా ఒక బౌల్లోకి తీసుకొని ఈ బ్రెడ్ పీసెస్ సైడ్కి పెట్టుకోండి కడాయిలో ఆయిల్ వేసుకొని దాంట్లో పది నుంచి పన్నెండు జీడిపప్పు పలుకులు వేసుకొని దూరగా వేయించుకోవాలి ఇలా లైట్గా కలర్ చేంజ్ అయిన తర్వాత తీసుకొని పక్కన ఉంచుకోవాలి ఇదే ప్యాన్లో ఇప్పుడు మనం హాఫ్ టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసుకొని జీలకర్ర వేగిన తర్వాత నాలుగు పచ్చిమిరపకాయ చీలికలు వేసుకుందాం నెక్స్ట్ కొద్దిగా కరివేపాకు వేసుకొని పచ్చిమిర్చి కరివేపాకు ఫ్రై చేసుకోవాలి దీంట్లోకి ఇప్పుడు హాఫ్ కప్ బంగాళదుంప ముక్కలు హాఫ్ కప్ క్యారెట్ ముక్కలు వేసుకొని మీడియం ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇలా కలుపుకుంటూ ఫ్రై చేసుకొని నెక్స్ట్ దీంట్లోకి మనం ఫస్ట్ ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్నటువంటి పుదీనా మిక్స్ వేసుకొని ఒకసారి లైట్గా కలుపుకోవాలి ఆల్రెడీ మనం కుక్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఈ స్టెప్కి ఎక్కువ టైం ఏం పట్టదండి చూడండి ఇలా లైట్గా కలుపుకొని కాస్త సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి మనం పుదీనా మిక్స్లో వేసాం కనుక ఇక్కడ ఎక్కువ సాల్ట్ ఏం పట్టదు చూసుకొని వేసుకోండి ఒకసారి ఈ స్పైసెస్ వెజిటేబుల్స్ అన్నీ కలిసేలాగా చక్కగా మిక్స్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ దీంట్లోకి మనం రైస్ యాడ్ చేసుకోవాలి దీనికోసం నేను ముందే ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్నటువంటి ఫోర్ కప్స్ రైస్ తీసుకున్నాను ఇలా పొడి పొడిలాడేలాగా ప్రిపేర్ చేసినటువంటి రైస్ మనం వేసేసుకొని చక్కగా సైడ్స్ నుండి స్లోగా కలుపుకోవాలి ఇలా కేర్ఫుల్గా కలుపుకోండి మధ్యలో నుండి కలుపుకుంటే అన్నం విరిగిపోయినట్టయి టేస్ట్ బాగుండదండి ఇలా కేర్ఫుల్గా సైడ్స్ నుండే స్లోగా కలుపుకోండి రైస్ మొత్తం మిక్స్ అయిపోయింది చూడండి ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని మనం ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్నటువంటి జీడిపప్పు పలుకులు వేసుకోవాలి దీంట్లోకి ఇప్పుడు బ్రెడ్ పీసెస్ కూడా యాడ్ చేసుకొని చక్కగా కలుపుకోవాలి స్లోగా కలుపుకోండి లేదంటే బ్రెడ్ పీసెస్ విరిగిపోవడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ నిమ్మకాయ రసం వేసుకొని ఒకసారి చక్కగా మిక్స్ చేసుకోండి ఇంకా మన పుదీనా రైస్ అయితే రెడీ అయిపోయిందండి ఇంకా దీన్ని సర్వ్ చేసుకోవడమే చాలా హెల్దీగా టేస్టీగా ఉండే పుదీనా రైస్ రెడీ అయింది ఇది హెల్దీగా ఉంటుంది టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది మీరు కూడా దీన్ని తప్పకుండా ట్రై చేయండి రెసిపీ మీకు నచ్చిందా ఫ్రెండ్స్ నచ్చితే మన ఛానల్ని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్